Hi Vijay. So you are first here. Modala Ningla and Riga. Ah, that's also here. Okay, so uh, an expectation of the Maria Rigana. In the lake, some of the Nala Mariano, so Namkadu had to win the button the Gilan Roy and Erzu. We had a Tirinur Pala actually and drew a friend in the page adjusting in a Kandana. But Namka sketching a leg and a moka. Angular figure drawing, sketchy on them easily symbolized Namka proportions of theta, the sketchy and noka, and the Lodam Gnoka. Adinatian. Already, padam. Our drive will share it under. I mean, the link will drive it to the level. So, our current drawings like all that are yellow. But the drive will share it under. But our care no ka. I padam download it. You guys will make sure ka. Now let us all do padam. That is the code that we have to make. Some drawings, sketches, and things like that. I will show you. Okay, rancu beran, nama kita lola tu. So, aduh walau tak ni ni ke walau istolori ke item tu orang ini tu. Dance moves sketchy ana, kerana usually ni kena moves ni kalau dance tu orang ini boleh kacung di ajaila itu la angin tu moves ari. Apa nama kita tu? Enggane orang body sketchy, mana atomi figure drawing ana lola ana, nama kita nokam boleh. Nampak kacu rancu tu minit kuri just untuk waiti itu kan. Orang orang kau beri dengan ni kalau beri warna tu, parang orang orang ni harus tanya. Rendah minit ke bintang le. Okay. Apa kali ni video sila kan arah participation ni ada. Pinum ada participation ni yang expecti nu. Color graphic, hi bro. Anak, pintu menteri kan? Okay, mohon beri awak cing anak. So ini, kita baru kena desa kita pada. Saya na already share ini dengan pada ni anak. Saya pada ni malah mada bayi ni ajar dina. Ha, jadi jadi, ini bayang kita bayi lah. Ini mada bayi, apa awal itu model itu baru kena ajar cing. Nalai kita sama itu itu beti mada ajar no. Tapi ini ando baru mada itu anak kembali tu orang ni lah. So ini adalah, nama lalu barik kian udah ceri kena uru padam. Si, saya ini mumba nandu suga le, pina suga, parama suga. Saya ini mumba parang ini tu, uru foto ini tu barik kena ni kalim, live barik kena bo, adina cila dua and ages ni lana, okay, aku kan dah samsari kian lama. So. Sajuni sa si Digi. Hi. Hi. Apa mohon ane yang diri mancan. Apa ni? An pala orang orang parang ni rono. Ada itu foto ini baru ikut ni kalim. Pala pula macam advantage ni. Nengal buat itu draw je imbo. Ada itu orang ala no kiri ni baru ikut imbo. Ayat ala real character section nengal gitu. Ayat ala style ni ala bahawa ni gitu. Karena fake ni itu orang ala ciri kian ni. Ini korang semua ni mancan ni lupa ni yang mana ni. Luka ni orang ini sinema ni. 
ടോവിനോ വരയ്ക്കുന്ന പടത്തിൽ പുള്ളി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇത് വെറുതെ ഒരു ആളെ നോക്കി അങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കണ പടം അതായത് ഒരാൾക്ക് ഫേക്കായിട്ട് ചിരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് സെക്കൻഡിലത്തേക്ക് പറ്റും ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫേക്ക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാളുടെ റിയൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഭാവങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലൈവ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈവ് വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സാധനം കണ്ടു വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും ഏത് മൊമെൻറ്റിലും അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളാണ് ഗൂഗിൾ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ അനിയൻ്റെയും പേര് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈവ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഫോട്ടോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ചൊരു ഫോട്ടോ നോക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായിട്ടും വളരെ അജൈലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലൈവിൽ കിട്ടില്ല അതായത് ഒരാളോട് ചാടിയിട്ട് എയറിൽ കുറേ നേരം നിൽക്കാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് എയറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു അതിൻ്റേതായ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ലൈവ് എന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഡീറ്റെയിൽസ് വരില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ചില മൊമെൻറ്റ്സ് ഒരു ആകാശത്തേക്ക് എറിയുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈനാമിക് ആയ മൊമെൻറ്റ്സ് ഫോട്ടോ നോക്കി വരയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് വഴിയുള്ളൂ അതിനെ ലൈവ് ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പടമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡ്രൈവിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടും ഓൾറെഡി നിങ്ങളിലെല്ലാം ഷെയർഡ് ആണ് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ആണ് അവിടെ കയറുക അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഡാൻസ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡാൻസ് പോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ആർട്ടിനോളം അത്രയും തന്നെ പാഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡാൻസിങ് പക്ഷേ ഇതൊരു ആർട്ടിന് അത്ര എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഡാൻസിങ് അപ്പോൾ ആ ഡാൻസിൻ്റെ പോസ്റ്റ് വരയ്ക്കൽ എനിക്ക് വളരെ ഹരമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ച്വലി സ്പോർട്സ് ആണ് ഫുട്ബോളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി മഴയത്ത് ഫുട്ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അതാണ് നമ്മളിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മഴയത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളിൽ ഒന്ന് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തിക്കി നിരക്കി കൊടയും മടക്കി പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മഴയത്ത് കളിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ല ബൈക്ക് റൈഡുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബൈക്ക് റൈഡുകൾ മഴയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒരു സ്പോർട്സും മഴയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരു സാധനം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വർത്താനം പറയുന്നത് നമുക്ക് വരയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വൈറ്റ് പേപ്പർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വരച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് വൈറ്റ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഇല്ല നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റുകളോ ഇതോ അല്ല സ്കെച്ചിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഫിഗർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ സ്കെച്ചിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലൈൻസ് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അതിനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിന് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങ
ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ ലൈറ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമുക്ക് അടുത്തൊരു എമർജൻസി ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം കുടുംബിലുകൊണ്ട് മഴയായിരിക്കും ഇരുട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എത്തിയത് അപ്പം മഴ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മഴയത്ത് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഫുട്ബോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ബാസ്കറ്റ് ബോളാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം സോ ആ ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രൈമറിലി എന്താണ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഈ ലൈനിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആംഗിൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ പ്യൂർലി സ്ട്രേറ്റ് അല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഒരു ചെറിയ ചെരുവ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചെരുവല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ തലയുടെ ഷേപ്പ് ഒരു ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് തല വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പെൻസിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരാം ശരിക്കും സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡി പ്രപ്പോർഷൻസ് അനാട്ടമിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തല ഞാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് എടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ച് ടൈംസ് തല ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം തല ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് മുന്നോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തലയ്ക്ക് വീതി തോന്നുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ച് തല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് താഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി താഴേക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട ഇത്രയും ഇത്ര ഏകദേശം തല ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു സോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതായത് എവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം വരുമെന്നുള്ളതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈൻസ് ഇടാണ് സർക്കിളുകളില്ല ഉള്ളി ലൈൻസ് തൊട്ട് റിജിഡ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ പെൻസിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ലൈൻസ് ഇടുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളവർ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ ലുക്ക് താങ്ക് അടിപൊളിയാണ് എന്തോ ഇവിടെ മുടി വളർത്തണതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈ മുടിയെ ഒരുപാട് പേര് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഇതൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈനുകളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം പലരും എന്താ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പലരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ചാനലുകളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് വളരെ കുറവാണ് സ്കെച്ചിങ്ങിന് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇത്തവണ ഫേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഐ മീൻ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം ആ ഒരു ഫിഗർ ഡ്രോയിങ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രപ്പോർഷൻസ് കറക്റ്റായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രപ്പോർഷൻസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരാം എന്തും വരാം പക്ഷെ ഏകദേശം ഫിസിക്കൽ ട്രേറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചു നോക്കാം ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുടി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ നമ്മൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ മഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് മഴ നനഞ്ഞ് കുട ചൂടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകുന്നതും ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നതും രണ്ട് ബൈക്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പം ആരുടെയെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ
മൂന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് പാടത്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിക്കോട്ടെ മഴയത്ത് കളിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മഴക്കാലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തും പ്രൈമറി ഇട്ട ലൈൻസിനേക്കാളും ടെക്കി സ്റ്റുഡിയോ ഹായ് ജമ്പിങ് ഓൺ ചെളിവെള്ളം ആ അടിപൊളി ഓർമ്മയാണ് വൈശാഖ് ബാബു ഹായ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരും പറയാം കേട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മഴയത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതിൽ ഇത്തിരി തടിയൊക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ആദ്യം ചെയ്തേക്കാലും ആദ്യമായിട്ട് ലൈൻസൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കൈ വന്നേ അത് കറക്റ്റല്ല മാറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സാധനം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫായിട്ട് അതിന് കറക്റ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലൈൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് ഇടാന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കേടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ പാടാണ് നാളെ പറ്റിയാൽ പോയി ലാപ്ടോപ്പ് നന്നാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം കുറച്ചും കൂടി വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം അതുവരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ലൈവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കംഫർട്ടബിളും കൂടി ആട്ടോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവ് വരച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാരിയൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സ് വരയ്ക്കുന്നതിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ടാസ്ക്കിലൊന്നാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വരച്ച് ആദ്യമേ ട്രൈ ചെയ്ത ലൈൻസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ചില സമയത്തെങ്കിലും നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം സ്കെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിലൊരു കാല് കാണാൻ പോലും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് തോന്നുള്ള എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിലും തോന്നാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഹാർഡായിട്ട് ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സെവൻ ബി പെൻസിലാണ്
മറ്റൊരു അഡ്വൈസ് പറയാനുള്ളത് പെൻസിൽ നിങ്ങൾ മുടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താതിരിക്കാം പകരം അതായത് പെൻസിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഗോകുലിൻ്റെ അമ്മ രാജലക്ഷ്മി ദിലീപിനൊരു ഹായ് പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുകയല്ല പകരം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൈ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുക പൊക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ മുടികൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ വൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഐ മീൻ വേറൊരു കളർ പേപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലെ വൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ വൈറ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് വരും എഫക്റ്റ് വരും ഈ മിട്ടോൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് മാറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഇത്രയും ഏരിയയിലുണ്ട് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ളയിടത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ആ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളയിടത്ത് ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി സാരി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വിടാം തൽക്കാലം ബാക്കി ഏരിയ അത്യാവശ്യം ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ആർക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നോക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്കെച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറെ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാം വളകൾ ചില സമയത്ത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻസ് വള പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാദസ്വരം പോലത്തെ ചെറിയ എലമെൻസിന് ഭയങ്കരമായൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ ചില വളങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അധികവും പോർട്രേറ്റ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കാമല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വിഷ്ണു ജി എസ് ഹലോ ബ്രോ കറണ്ട് പോയി അതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ലാഗ് വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ തെറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയേനെ മഴ പെയ്താൽ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കറണ്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല
ആൾ നിൽക്കൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരാളാണ് വാച്ചിങ് അതാരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനോജിത് ബ്രോ ഇല്ലേ മനോജിത് കൃഷ്ണൻ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ പുള്ളിയുടെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനോജിത് കൃഷ്ണൻ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്നാൽ ബോഡിയുടെ ഇതുള്ള ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കമ്മലിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മാസമായിട്ട് പുള്ളി എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങും കമ്മലിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർക്കുകൾ അല്ലാത്ത പുള്ളിയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലിൽ കമ്മലിനെ കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ചാനൽ അത് കാണാം കേട്ടോ മനോജിത് കൃഷ്ണൻ ആ ആരൊക്കെയോ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കറണ്ട് പോയതാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് കറണ്ട് പോയി എൻ്റെ വൈഫൈ കട്ടായതാണ് നമ്മൾ മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കറണ്ട് പോകില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ കറണ്ട് നമ്മളെ വീണ്ടും പറ്റിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാനുള്ള സ്കെച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം അപ്പം ഇതിൽ ഷെയ്ഡും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പടം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കൂടി ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡാൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരീരം വരയ്ക്കുന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ ഇത്തിരി പാടാണേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാണ് ഇന്നത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോർഡറൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് ഔട്ട്ലൈൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാറുണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻസ് ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും കാരണം റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അമീർ ഖാൻ്റെ ചെയ്തൊരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് കുറേ വീഡിയോസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പന്തും കൂടി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ചിങ് മെത്തേഡ് അതായത് ബേസിക് ലൈൻസ് ഇടുക ഫിഗർ ആ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ സ്കെലട്ടൺ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയും ആ സ്കെലട്ടൺ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു തല വരച്ചു ഒരു ചെറിയ നെക്കേരിയോ കൊടുത്തു അതിനൊരു ടോർസോ വരച്ചു ടോർസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡി എന്നാണ് ടോർസോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷഡ്ഡി പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം വരച്ചു പിന്നെ കൈയുടെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കും എപ്പോഴും കൈ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കും ഒറ്റ ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കാതെ കാലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതെപ്പോഴും വളരെ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസാണ് മാനിക്വിൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് മാനിക്വിൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോസും ഇത് വെച്ച് ചെയ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും അത് ഏത് പോസും മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുത്താൻ പാകത്തിന് കഴിഞ്ഞ സച്ചിൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ മാജിക് പോസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും സിമിലർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് വച്ച് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം 
നമുക്ക് അയാളെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിർത്താം ഇപ്പം ഈ കൈ ഞാൻ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൈ മൂവ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്രപ്പോർഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇയാളുടെ കൈ ഈ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്താൽ ഇതുവരെ എത്തി പിന്നെ അയാൾ കൈ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാനിക്യൂനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അനക്കി ഒരാളെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനും അതേ ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആളാണ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരും കൈ ഇവിടെ താഴേക്ക് വരും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നോക്കൂ ഒരാളുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് താഴെ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തലയുടെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അടുത്ത കാലിൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും നേരെ ഒരു കാല് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക കൈയുടെ ഇവിടെ തല വരും ഇവിടെ നിന്ന് കൈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇത്രയും ലൈൻസ് വെറും ലൈൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ലൈൻസിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു വരുന്നത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൊടുക്കുക കാലിന് തിക്നെസ് കൊടുക്കുക പാൻറ്റ് ഷൂസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ തരം ഡ്രോയിങ്സും എല്ലാ തരം പോസുകളും ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങളെ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പം എന്തും ചെയ്യുക അതിനെ സ്കെലറ്റണായിട്ട് വരയ്ക്കുക ആ സ്കെലറ്റണിനെ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോരോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം പ്രൈമറിലി ആസ് ഒരു അവർ ഗ്ലാസ് ഷേപ്പ് ലേഡിക്കാണെങ്കിൽ അപ്പർ ബോഡിക്കും താഴെയും അല്പം തിക്നെസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നാൽ അത് ലേഡീസിനായിരിക്കും ജെൻസിന് ഇത്രയും ഇവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൈ പിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് ഒരു ലേഡി കൈ പിടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ കൈ പിടിക്കുന്ന രീതി ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കൈ അല്പം പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതി നേരെ മറിച്ചൊരു മെയിൽ ക്യാരക്ടർ കൈ പിടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രതിമയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രതിമ കൈ പിടിക്കുന്ന രീതി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പിൽ നിന്നും ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹിപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഡാൻസ് പോസുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ രീതിയിൽ കൈ വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നേരെ മറിച്ച് മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാമത് ഈ ഹിപ്പ് ഇത്രയും വളഞ്ഞിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി നേരെ ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ബൾജിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ മസിൽസ് അതായത് അണ്ടറാം മസിൽസ് ഈ ആർട്ട് പഠിക്കാൻ പോകണവർ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ ബോഡി മസിൽസിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ടോർസോയുടെ ഭാഗമെങ്കിൽ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മസിൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോയ്സിൻ്റെ കൈ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ ബോഡിയുടെ കൈ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കും വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെറും കൈ പിടിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനും കാര്യം ഒരിക്കലും പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചിങ്ങിനോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനോ ഒന്നും തരാത്ത ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനിനുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള
വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊഫഷണലി ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലെവലിലും കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മഴ ഏതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മഴ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് കൂടി ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നൊരു കവറാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് ഒരുപാട് നേരം ലൈവ് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല സോ ആ ഒരു ചിത്രവും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയാണ് എങ്ങനെ ഫിഗർ ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ചിങ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫുള്ള് പോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയൊരു പോസ് എന്നാൽ അപ്പർ ടോർസോയിൽ ചെറിയൊരു വളവുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്ത് വരാം രണ്ട് തല തല വരയ്ക്കുക ഒരു ഷേപ്പിൽ തല വരയ്ക്കുക ബോഡി ഇത്രയുമാണ് ബോഡി വരുന്നത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ജോയിൻ്റ് ഭാഗം പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകൾ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുക കൈകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറായി മനസ്സിലായോ ഒരു സ്കെലട്ടൺ വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അയാൾക്കൊരു അസ്ഥികൂടം കൊടുക്കുന്നു ആ അസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ മാംസം കൊടുക്കുന്നു ആ മാംസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി എലമെൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ വീണ്ടും ഒരു കറണ്ട് പോയേക്കാണ് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ ജിയോയുടെ റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പം പിടിച്ച് വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ജിയോ കി ജെയ് സാധാരണ ഇവിടെ ജിയോയ്ക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക് സ്കെലട്ടൺ ചെയ്തു അതായത് എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും ബേസിക് സ്കെലട്ടൺ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ സ്കെലട്ടൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ ആക്ച്വലി ഒരു വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ജിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജഗദീഷ് ജി അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ മഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയം വാട്ടർ കളറാണ് ഒന്നാമത് അത് വെള്ളമാണ് എന്നുള്ളതും കൊണ്ടുകൂടി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നല്ല വാട്ടർ കളർ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാറുണ്ട് മഴയില് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മുഖമൊന്നും ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ല ഇത് വാട്ടർ കളറിന് പറ്റിയൊരു സാധനം കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വാട്ടർ കളറിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഫേസിൻ്റെ എന്നാൽ ഒരു ഫീല് കിട്ടും ആ മഴയുടെ ഫീൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ വാട്ടർ കളറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരോട് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ജിയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് അടിപൊളി ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റിയാൽ അവിടെ പോയി ജഗദീഷ് ജിയുടെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് വരിക നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറ്റിയാൽ ജഗദീഷ് ജിയുടെ ലൈവ് പോയി കാണാം ഇതുപോലുള്ള പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കളറാണ് അത് കണ്ടിട്ട് വരിക ഞാനും 
ഇതുവരെ വാട്ടർ കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല ജഗദീഷ് ജീനെ ഗുരുവായിട്ട് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച ഉടനെ വാട്ടർ കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന സ്കെച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങളെ അനാട്ടമി പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻസ് പഠിപ്പിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊക്കെ അതെല്ലാം ശരിയാണ് ശരിയല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫിഗർ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയൊരു ഫിഗർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പ്രപ്പോർഷൻസ് ഒന്നും ശരിയാവാറില്ല ഇത്തിരി വളഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈൻ വെച്ച് മാത്രം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്കെലട്ടൺ വരയ്ക്കുക ഒരല്പം തടിയുള്ളൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനിലേക്ക് എനിക്കും വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിലേക്കും കൂടി കയറണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു തെറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇയാളുടെ കാലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വേണം ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ പുള്ളി പൊക്കി പിടിച്ചേക്കണ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ പുള്ളിയുടെ പുറകിലാണെന്നുള്ള പോലെ ഇരിക്കും സെക്കൻഡ് ടയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടയർ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ കാലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് നീക്കി വരച്ചത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഫിഗർ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സ്കെച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഇന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഫിഗറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ചാനലും പറയാൻ മറന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് പറയേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഞാനത് മറന്നോണെയാണ് സോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം ജഗദീഷ് ജിയുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർ കളർ കാണാം മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സീനറീസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കളറിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ വണക്കം ആരാണ് രണ്ടുപേരുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവസാനം വരെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീം അവസാനിപ്പിക്കാം